আমি দেবাশিস এবং এসেই একটা গল্প আমাকে ভীষণভাবে ভাবাচ্ছে হ্যাঁ সেই গল্পটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং একজন রাজা আর হঠাৎ ইচ্ছে হলো মহাকাশে সে মানে আকাশের ওপরে মহাকাশে ঠিক নয় আকাশের ওপরে সে একটা রাজপ্রাসাদ তৈরি করবে তা সে একটা বড় মানে সেই অর্থে বড় রাজমিস্ত্রিকে ডাকলো রাজমিস্ত্রিকে বললো তুই কম পয়সায় আমার জন্য আকাশের ওপরে একটা রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দে রাজমিস্ত্রি বললো ইয়েস স্যার আপনি বললে আমার গলাটাও কেটে দিতে পারি রাজপ্রাসাদ কেন বানাবো না এই বলে রাজমিস্ত্রি বললো ঠিক আছে আমার মিস্ত্রিকে আমি ডেকে নিচ্ছি তারপরেই সে বললো একটা চড়াই পাখিকে ডেকে যে স্যার মহারাজ ওই দেখুন একটা চড়াই পাখি আকাশে উঠছে হ্যাঁ ও হলো আমার মিস্ত্রি এবার আপনাকে ইট বালি সিমেন্ট এগুলো সাপ্লাই দিয়ে দিয়ে মানে দিয়ে যেতে হবে রাজার তো অবস্থা একেবারে ভোরকে ভ তিনি বললেন আমি কি করে আর ইট বালি সিমেন্ট আকাশে একটা চড়াই পাখিকে সাপ্লাই দেবো তখন রাজমিস্ত্রী বিনয়ের সাথে বলল মহারাজ গলা কেটে নিন কিন্তু আমি তাহলে কিভাবে আপনি যদি সাপ্লাই না দেন আমি তাহলে কিভাবে আকাশে মানে বিরাট বড় একটা বিল্ডিং বানাবো আপনার জন্যে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দেশের মূল অর্থনীতি এবং রাজনীতির কাঠামো তাই জন্য কুড়ি লক্ষ হাজার কোটি টাকার ঘোষণার পরও কিন্তু মানুষের জীবনে সেই অর্থে কোনো ধরনের উন্নয়ন ফেরে না মানুষের হাতে টাকা আসে না তাই জন্য গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আজও আমরা দেখতে থাকি মৃত্যুর মিছিল ক্রমশ ক্রমশ লম্বা হতে থাকে আর এই মৃত্যুর মিছিলগুলো যখন লম্বা হচ্ছে সেই সময় কিন্তু ফাতারু বিশিষ্ট ফাতারু ডাব্লিউ ডাব্লিউ ঘট ঘট করে তোরা আমায় ভুলে গেলেও আমি তোদের ভুলছি না আমার নতুন কাব্যগ্রন্থের নাম কি জানিস ডালিম হলো কেন জালিম আপনারা সবাই জানেন ফাতারু ডাব্লু ডাব্লু ঘট ঘট হলো সেই ধরনের ফাতারু যে প্রতি প্রতি সাত দিন অন্তর অন্তর করে আত্মজীবনীমূলক কাব্য উপন্যাস লেখেন তাহলে তার এবারের কাব্য উপন্যাসের নাম হলো ডালিম হলো কেন জালিম অবশ্য ফাতারু ডাব্লু ডাব্লু ঘট ঘট বলছে যা চারপাশে দেখছি তাদের আর কাব্য উপন্যাস নয় এই মুহূর্তে একটা কবিতা তোরা খাবি ফলে আমি একটা কবিতার বই লিখছি আমার কবিতার বইয়ের নাম হলো ডালিম হলো কেন জালিম তাহলে ফাতারু ডাব্লু ডাব্লু ঘট ঘটে সেই কবিতার বই থেকে আজকে উনি বলেছেন একটাই কবিতা তোদের বোর করার জন্য শোনাবো সুতরাং আমরা একটু কবিতাটা শুনে নিই কি বলছেন ফাতারু ডাব্লু ডাব্লু ঘট 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 বলছেন পাঁচিলের এপারে ডালিম তেতালা তোতা পাখি তবু বলছে আতা গাছ হলো জালিম পাঁচিলের এপারে ডালিম তোতা পাখি তবু বলছে আতা গাছ হলো জালিম একদিকে প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছে ফ্যান চালাতে পারছি না সেই জন্য একটু ঘাম নিয়ে অনুষ্ঠানটা করছি এটা আমাদের যারা ইউটিউব করি তাদের এটা একটা নর্মাল বৈশিষ্ট্য তাই কারণ সাউন্ডটা এখানে খুব একটা বড় ব্যাপার আর আমি একদম মাইকের সাউন্ডেই আপাতত সাউন্ডটা করি ফলে সেই অর্থে আপডেট করতে পারছি না ঘাম হচ্ছে তাহলে যে ডালিম হলো কেন জালিম এই কাব্যগ্রন্থটা পড়ার পরেই ফাতারু ডাব্লু ডাব্লু ঘট ঘট বলছে বাবা যা দিনকাল পড়ে গেছে হ্যাঁ শুধু গুজে যা কোথায় গুজিবি আমি জানি না কিন্তু শুধু গুজে যা তবে গোজাকে আপনি খারাপভাবে নেবেন না গোজা বলতে উনি বলছেন জ্যাক গুজে যা অর্থাৎ মোবাইলের জ্যাক আর এই মুহূর্তে গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই যেন আমরা সবাই একটা জ্যাক গুজি কীরকম জ্যাক গুজি জানেন আমার ব্যাপারটা মনে হচ্ছে যে আমরা সবাই যেন একটা অদ্ভুত মিথ্যে আশা প্রতিশ্রুতি এবং অন্যায়ের জ্যাক গুজে যাচ্ছে অন্যায়ের যে একটা কীরকম গুজি কেরালায় যে ঘটনাটা ঘটলো একটা একটা অদ্ভুতভাবে অসহায় জন্তুকে আনারসের মধ্যে বারুদ ভরে দেওয়া হলো বোমা ভরে দেওয়া হলো বোমাটা তার পেটে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালো এবং সেই মা তা সেই হাহস্তিনী তার ছেলে সন্তানকে নিয়ে মারা গেল এই ঘটনাটা নিঃসন্দেহে একটা কি বলবো ভীষণভাবে পীড়াদায়ক ঘটনা লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায় শিদ্ধারার ভেতর দিয়ে হিম পড়তে থাকে মনে হয় একোন সকাল যা রাতের চেয়ে অন্ধকার এই মৃত্যু পত্যকা আমার দেশ বলে এই ঘটনাটা শোনার পর নিজেকে মনে হয় যে আমরা সত্যিই মৃত্যু পত্যকায় বসবাস করার যোগ্য লোক কিন্তু এই ঘটনাটাকে নিয়ে যদি একটা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করা হয় এই ঘটনাটাকে নিয়ে যদি শুধুমাত্র কেরালা সরকারকেই দায়ী করা হয় কোনো একটা রাজ্যের গায়ে বাজে লেভেল লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যায় কেননা শুধু পরিবেশের ওপর আক্রমণের ঘটনা কিন্তু কেরালার কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই কিন্তু এই আক্রমণের ঘটনা ঘটছে আপনাদের কিছুদিন আগে মনে আছে পরিবেশ প্রেমীরা বলছেন যে এক সময় পিলভেট মেনেকা গান্ধীকে সংসদীয় ক্ষেত্র পিলভিটে একটা অদ্ভুতভাবে বাঘ এসছিল বলে সেই বাঘটাকে পিটিয়ে ফেরে ফেলা হলো তাহলে এইরকম ঘটনা কিন্তু প্রতিদিন ঘটছে এবং তার চেয়েও বড় ঘটনা যেটা ঘটছে যে ক্রমশ ক্রমশ হাতি এবং অন্যান্য জন্তু জানোয়াররা কিন্তু আমাদের দিকে মানে কি বলবো সভ্যতার জঙ্গলের মধ্যে যে পার্থক্যটা থাকে সভ্যতা এবং জঙ্গলের মাঝখানে যে সীমানাটা থাকে সেই সীমানাটা ক্রমশ ক্রমশ কিন্তু 
अपश्रियमान उठे एवं प्रबल भाव जंगल मानुषन क्योंकि लोकालय का चले आसर क्योंकि जंगल लोकजन को दोष नहीं अभी जंगल लोक जन बोलते हाथी बाघ सिंह इत्या हाथी एर कथा बोल को दोष नहीं क्यों आपदिन जंगल केटे 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 साफ कर दीची आज मंगलवार जंगल साफ करार दिन नयेदिन प्रति मुहूर्ते ही प्रफिट करार्जन जंगल काटी मिनारेल्स तुल जंगल सामने बिराट रिसोर्ट कर पशुपाखी जो प्रिवेश आई प्रिवेशीगुलो के नष्ट कर दीची आपनर बाड़ी जो हटात कर कूड़ीटा लोक एकसाथे चले आसे तक देखें आपनी खूब बरक्त हो जात हो गए मन करबें जो अपन प्रिवेसिट नष्ट हो जा दिन पर दिन जो ये घटते थे पशुपाखी प्रिवेसि जो दिन पर दिन नष्ट होते थे तक ती कर तक ता कि विषय नहीं कज के गभर भावे भावते हैं शुद्ध मात्र कैरलार इन्सिडेंटा नहीं भावले होना सामग्रिक भाव भारतवर्षे जो क्याकर्मगुल चलते से भावते हैं यटार जे को सम्प्रदाय राज्य गाए शुद्म बैड पलिटिक्स दिए टू किल्ड ए डग गिव इट ए बैड नेम बेपार कर ले बेपार एक भयनक जैगे जाए क्यों समस्या शुद्ध कैरल नए समस्या चारपाठे क्यों कल पुजो पूरे आगे दिनों बोले क्योंकि कूकुर पेचने कलिपटका फाटिए अद्भुत भाव एक आनंद पाई आनंद ही एक जघन्य और हाय स्टूप हल और भाव एक हाथी के मेरे फेला तई परेश जो हमें कथा बोल तक भीषण भाव क्या गल्प भी हमारे चले आता हलो बाघर गल्प क्या बाघ और मानुषर मध्य सम्पर्क जो संयोग से गल्पर मध्य शिकार रही है अवश्य आई शिकार पेड़ एक जगह रही है जेटा जिम कार्बेट जिम कार्बेट बोले खूब सुंदर भाव जे हमें अनेक बाघ शिकार कर विश्वास करो को बाघ क्यों स्वाभाविक अवस्था मानुष खेक है ना से जो वृद्ध हो जाए से ही सब चोरा शिकारी जरा क्यों से ही अर्थे शिकार क्यों झेड़े दाओ गुली ठीक मत चलाते पर जर अद्भुत छोड़ा गुली को बाघ जो आहत हो जाए से ही समय बाघटा जो हमारे ऊपर आक्रमण चालाय से ही समय क्योंकि भयंकर एक घटना घटे वो आहत बाघ जो स्वाभाविक भाव शिकार करते पर ही समय क्योंकि से मानुष खाए बाघर स्वाभाविक मैं प्रे क्यों मानुष नए ये बोलें एट जिम करबेट तईजे जिम करबेट एक कथा बिकारे जो जो तक पेचन दिखे जे लोकता थे अर्थात तुम्हें तुम्हार ग्रुप नहीं जो चलो एकदम लास्ट मैन जे थे से ही लोकटा जी खूब भीतु है और से ही लोकटार जी बोध ठीक मत ना थे तेल तार हाथ बंदूक दीते नहीं क्यों से बंदूक दिए तुम्हें ही गुली कर दे तो हमें मुश्किल हो आज के चारपाशे जैगाटा जे हमारे पेचने अर्थात हमारे दायित्व जरा नहीं समाज के जरा आज के रक्षणाबेक्षण दायित्व नहीं जरा जैसे के दायित्व दिए हाँ से ही रकम बंदूक बज जर के जिम करबेट बोले कि पेचने रखते नए तो ये आज के एक अद्भुत भाव वास्तव समस्या और ये वास्तव समस्या सामने दाड़िए कंतु भयंकर भाव गोटा समाजटाई अन्कम हो उठे आज के देखें सचिन सचिन जैन बोले एक भद्रलोक एक अद्भुत जनस्थ मामला कर से ही जनसार आपनी बोलें एब बाघर गल्प बोलते बोलते भाई तुम्हें जनस्थ मामल चले गए क्यों हमें बोलो प्रत्येक गल्पर सबसे प्रत्येक घटनार अद्भुत एक जो आता को गल्प नए यहाँ हलो वास्तव में एक सत्य सचिन जैन खूब सुंदर एक प्रश्न तुले प्रश्न तुले जोार आबहे विभिन्न जो बेसरकारी संस्थागुलो आज बेसरकारी हासपतलो आखने रुगी गेले दस थ बारो लक्ष टाओ कख कख तर बिल दीते हे अनेक क्षेत्र में बेसरकारी हासपाले और रुगी ने कैक दिन आगे एक विख्यात संबा मैं संबाद चैनल एक एंकार बोलें एक सांबादिकीषण भाव बाक्रुद्ध हो बार एक सहकर्मी के विभिन्न जगह भर्ती करार चेषा कर जगह सीट पाँ ना तर कथार मध्य क्योंकि खूब जनप्रिय एक टी चानल एंकार धरे रखा जाए से टी चान भारतीय बांगलार समाज जीवने जथेष होल्ड आज सरकम मानूष जो बार सहकर्मी के को जगह भर्ती करते सहकर्मी अवस्था मैं तरह करना हो भावन साधारण मानुषे की अवस्था है ये निरीखे सचिव सचिन जैनर बक्तव्य खूब परिष्कार जनस्थ मामल जो केंद्रीय सरकार करोार ट्रिटमेंटर जे एक निर्दिष्ट लक्षण रेखा अर्थात जो बेसरकारी हासपाले क्यों भर्ती हम करार्जन स्पेशल भर्ती हम एत टी जान बिल ना होते 
অর্থাৎ সেই বাঘের গল্পেই ফিরলাম যে বাঘকে বাঁচানোর জন্য সমাজকে বাঁচানোর জন্য আমাদের যদি একটা নিয় লক্ষণ রেখা তৈরি করতে হয় তাহলে মানুষকে বাঁচানোর জন্যও কিন্তু আমাদের প্রবলভাবে একটা লক্ষণ রেখা তৈরি করতে হবে যে রেখার ভেতর দিয়ে ভেতরে দাঁড়িয়ে মানুষ যেন খুব সুন্দরভাবে একটা অন্য পৃথিবীর আস্বাদন পায় সেই বিষয়টা আমাদের আজকে প্রবলভাবে দেখতে হবে সচিন পাইলটের এই দাবিটা এই জন্য আমার কাছে খুব প্রাসঙ্গিক মনে হলো যে আজকের এটা একটা অন্যতম দাবি যে দাবিটা সচিনবাবু তার জনস্বার্থ মামলায় করেছেন যে করোনার জন্য কেউ যদি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয় তার ফি মানে বেসরকারি হাসপাতালে যেন একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের বেশি ফিজ না নিতে পারে কেননা করোনাকে নিয়ে এই মুহূর্তে চারদিকে একটা ভয়ঙ্কর সংকট তৈরি হয়ে গেছে যে সংকটের ভুক্তভোগী আমরা প্রতিনিয়ত একটা ভয় রয়েছে তো আমাদের মনের ভেতরে এবং তার সাথে আরেকটা ভয়ও আছে যাদের টাকা কড়ি কম আমার মতো তাদের কাছে একটা বিরাট ভয় হিসেবে এসে যাচ্ছে যদি কোনোভাবে প্রকৃতি না করুন করোনায় কেউ আক্রান্ত হয় বা আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয় তাহলে চিকিৎসাটা কিভাবে হবে কেন সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা যেটা আছে তার উপরেও মানুষের ভরসা ক্রমশ তলা নিতে চলে গেছে করোনা হওয়ার আগেও তলা নিতে চলে গেছিল আর বেসরকারি যে চিকিৎসা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতির দাম এত বেশি হয়ে যাচ্ছে যে সেটা সাধারণ মানুষের অ্যাফোর্ডেবিলিটির বাইরে পুরোপুরি চলে গেছে সুতরাং করোনা চিকিৎসাকে অন্তত একটা নির্দিষ্ট জায়গা অবধি আমাদের বেঁধে রাখা দরকার আর এই বেঁধে রাখার গল্প যখন আমরা করছি তখন আমরা দেখব বেঁধে রাখা নিয়ে সমাজের দুটো শ্রেণীর মধ্যে অদ্ভুত একটা খেলা চল বেঁধে রাখা বিষয়টাকে নিয়ে সমাজের দুটো শ্রেণীর মধ্যে অদ্ভুত একটা খেলা চলে সে খেলাটা কীরকম খেলা সে খেলাটা হলো এরকম এরকম একটা খেলা হ্যাঁ যে একটা গল্প এ এ প্রসঙ্গে বলি যে কীভাবে একটা সমাজ তার সমস্ত বিষয়গুলোকে বেঁধে রাখতে চায় ওই পিলবিটের বাঘটা যখন এসছিল তখন কিন্তু কিছু মানুষজন ওই বাঘটাকে প্রথমে ফাঁদে ধরে বাঘটা তখন বন্দি ছিল তারা চাইলে কিন্তু বাঘটাকে অবশ্যই বন দপ্তরের হাতে তুলে দিতে পারত ইজিলি তারা তাকে ওই বাঘটাকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিতে পারত কিন্তু তারা সেটা তুলে দেয়নি তারা কি করেছিল বাঘটাকে একটা খাঁচার মধ্যে রেখে পিটিয়ে 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 মেরে ফেলেছিল তা এইভাবে যে বাঘ মারা এবং তারপরে আজকে যদি তখন যদি সেলফোনের জায়গা থাকতো নিশ্চয়ই কেউ ছবিও তুলেছিল তাহলে বাঘ মারার ছবি নিয়ে এই গল্পটা রয়েছে গল্পটা কীরকম গল্পটা হচ্ছে সাকির লেখা মিসেস পিকল উডের বাঘ শিকার তাহলে দেখবেন এই বেঁধে রাখা ব্যাপারটাকে নিয়ে কারণ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী একভাবে সমাজটাকে বাদ দিয়ে যায় আর একদম নিম্নবিত্ত শ্রেণী আরেকভাবে সমাজটাকে বাদ দিয়ে যায় আর তার মাঝখানে প্রকৃতি বা জন্তু জানোয়াররা পড়ে তাদের অবস্থা কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে খারাপ হয়ে যায় তাদের অবস্থা হয়ে যায় ওই কি বলবো অনেকটা একটু আগেই যে গল্পটা বলছিলাম যে অদ্ভুতভাবে সেই রাজমিস্ত্রিটার মতো সেই রাজমিস্ত্রি বাধ্য হয়ে রাজাকে বলে যে দেখুন আকাশে একটা চড়াই পাখি উঠছে ওই চড়াই পাখিকে আপনি সিমেন্ট বালি ইত্যাদি সাপ্লাই দিন তাহলে কিন্তু আপনার রাজমহলটা আমি একদম মাঝ আকাশে তৈরি করে দেব তা এইরকম একটা ব্যাপার হয় তা মিসেস পিকেলউডের বাক্সিকার গল্পটা শুরুই হচ্ছে একটা অদ্ভুত জায়গাকে ধরে অদ্ভুত একটা দ্বন্দ্বের জায়গাকে ধরে মিস্টার পিকেল মিসেস পিকেলউড মিস্টার পিকেল না মিসেস পিকেলউড একটা সময় সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্রমহিলা তিনি একটা সময় নাচ করতেন লেখালি করতেন সব কিছুই করতেন কিন্তু তারপর তিনি শুনলেন যে তার এক বান্ধবী বিমানে চড়ে অনেক দূর গেছিল এবং কোনো একটা মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে সে একটা ফটো তুলেছে এইটা শোনার পরেই তার মাথা ঘুরে গেল তার মনে হলো তাকেও এরকম একটা কিছু করতে হবে একটা সেন্স একটা কি বলবো একটা সেন্সেশন সেন্সেশন তৈরি করতে হবে এবং সে এই সেন্সেশনটা তৈরি করার জন্য মনে করলো যে ভারতবর্ষের মতো ছোটো ছোটো দেশগুলোতে খুব সহজে এই লোককে কিনে ফেলা যায় পারচেস করা যায় সে এবার ভারতবর্ষে গেল বাঘ শিকারের জন্য তা সে একটা মানে গ্রামে গেল গ্রামের লোকেদের টাকা দিল এবং গ্রামের লোকেরা সবাই মিলে মিসেস পিকেলুডের জন্য একটা বিরাট মাচা তৈরি করে দিল এবং মাচার সব নিচে একটা টোপ হিসেবে একটা পাঁঠাকেও রাখা হলো এবং গ্রামের লোক সবাই তটস্থ হয়ে রইল মিসেস পিকেলুডের কাছে দামি বন্দুক এবং মিসেস পিকেলুডের যে গভর্নেস অর্থাৎ তিনি যিনি কিনা মিসেস পিকেলুডকে সমস্ত কাজকর্মে হেল্প করেন সেই মহিলাও মিসেস পিকেলউডের সাথে থাকলেন এবং হঠাৎ দেখা গেল বাঘের গর্জন গ্রামের লোক তটস্থ হয়ে তটস্থ হয়ে গেল যে এই বাঘ এসছে ফলে এই মুহূর্তে কিন্তু তারা অ্যাকশান হতে চলেছে কেউ কেউ ভাবলো মিসেস পিকেলউড কি আদেও বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারতে পারবেন কেন বাঘ শিকারের জন্য এমটা খুব কারেক্ট হওয়া দরকার তারপরে গুম করে একটা গুলি চলল এবং দেখা গেল একটা বাঘ মারা গেছে মিসেস পিকেলউডকে নিয়ে সারা গ্রামের অঞ্চ সারা গ্রাম জুড়ে একটা হই হই রই রই পড়ে গেল এবং মধ্যপ্রদেশের ওই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে মিসেস পিকেলউড একটা মিসেস পিকেলউড একটা 
आईकन हो उठलें छवि छापाले विभिन्न पत्र पत्रिका तरह छवि छापाल बिराट पार्टी दिलें से ही पार्टी तरह बान्धवी के डलें जे बान्धवी द्वारा इन्सपायर हो बान्धवी विमान मरुभूम ने छवि दिए डाकें डलें फले मिसेस टेकेल शुद्ध कविता नए बाघ स्वीकार करते क्योंकि भीषण भाव प्रतिष्ठित है प्रतिष्ठित हलो तो हलो एबारिकार एक बचर पर मिसेस पिकेलोड आर एक विषय अरेंजमेंट करल पार्टी थ्रो आप करल बाघ शिकार के केंद्र कर शिकार एक बचर पूर्ण होने असाधारण पार्टी थ्रो आप करल से देखा गया साधारण मैं साधारण जनगण के साथ साथ समाज हुजहुरा एलो केष्ट विष्टुरा एलो से ही पार्टी दाड़ी हटात कर मिसेस पिकेलोडर जिन कि मैं गवर्नर से बल आमाके तुम से बार एक छोट बाड़ी दिए एबार्था एक बड़ो बाड़ी दरकार आना क्यों हमारे विये कर जित फले बाड़ीटा थकी से मात्र दुटो घर ऐले के लिए थकते असुविधा है मेरे सब टिकल बल तो टाका कि गाचे फले ना कि तक एक बड़ो बाड़ी के देव जा भाग तक जा दीची से नहीं सन्तुष्ट था तक महिलाटी बल से तुम्हार बेपार देखो तुम्हारे ऊपर तो जोर खाटे ना कि देव बाघ शिकार के केंद्र कर तुम कि क्ज कर तक मिसेस पिकिलोट बल मान तक तेले देव जो तुम्हार गुली लागे नहीं बाघर गाए एक वृद्ध बाघ जे कि प्राय मरो मरो कंडिशने छो ग्रामबी तुम्हें सरकम एक बाघर सन्धान दिए जे बाघट प्राय मरो मरो अवस्था छिल एवं ये बाघ तो अनेक दिन खेते पाए तर शिकार करारो क्षमता छो ना तो से जो देख लो टोप बाधा आई समय से वही टोपटा के देखे एलो तुम्हें गुली चाले एवं गुली चालान फले ग्रामबी मोरल ठीक बुझते पे क्योंकि केंपे गेलो बुझते पे क्यों अभी तो प्रत्यक्षदर्शी छाई घटनार प्रत्येक समय तुम्हारे छ गुली चालान फले बाघर गाए क्योंकि गुली लागे तुम्हार गुली छागल मरे छो और बाघटा वही भयंकर गुलिर आवाज़ शुने हार्ट एटा के मारा गो यार शुने मिक्सर स्पीकर एक पागल हो गल तर दाड़ा 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 एत अधर्य हम है मना पृथ्वी प्रत्येक जिन नियम आज तक से नियम मे चलते है तु दाड़ा धैर्य धर तोर जन्े हमें एक बड़ो फ्लैटर व्यवस्था कर देव एवं तोर बोर जन्े मैं एक भलो हमारे एक हार दिए देव सुंदर गोल्डन प्लेटर हार एक छोट हिरे बसाना थक शुरार पर भद्र महिला खूब आनंदे गद गद हो गल और पार्टी आलोचना होते थकल मिसेस पिकल रोड की असाधारण सहसिकतार भेतर दिए बाघ शिकार कर तई गल्पी एखे बल क्यों जो हमारे चारपाशे क्योंकि ये एक हिपोक्रेसि जैगे चलते थके तईजे मात्र शुद्ध जो घटन क्योंकि जो धर्म के जेको जत के जेको राज्य के पार्टिकुलारलि आक्रमण कर बुझिए बलार चेषा करी जो ओरा खराब बोले वोने घटना घटे क्योंकि तरह भेतरकार अंतर्निहित रहस्यगुल दिखे जा रहस्यगल उन्मोचन कर ले प्रकृत तथ्य के पा यही मुहूर्ते भारतवर्षर अन्नतम एक सरार राज्य कला से क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य एक अग्रगति करोपीय अनेक देश समतुल्य तरह शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था विशेषकर करोना भाइरस नहीं कलार जो मडल से विश्वजुड़े गभर भाव चर्चित और बंदित होशिंगटन पोस्ट कलार मडल नहीं आलोचना कर घटनार एक दिक है तेल आकटा दिको क्योंकि भयंकर भावे आलो भारतवर्षर जे जे स्टेटगुलोते एक निर्दिष्ट मात्रा बुर्जुआ विकास एक निर्दिष्ट मात्रा विकास घटे हाँ कैपिटालिजम विकास घटे से ही से स्टेटगुलोते क्यों मानसिक जो अवस्था से मानसिक अवस्था क्यों कैपिटालिजम संगतिपूर्ण भाव हाँ गुजराटे एक भाव विषय घटे से खानकार राजनैतिक पलिटिकल समस्त स्ट्राक्चारटाई तैरी था एक जगह से को भाव क्यों मानुषर मानसिकतार डेभलपमेंटा घटे घटाते देना क्या कैपिटालिजम मान क्यों मानुषर मानविक मानसिकतार एक डेभलपमेंट आज दास प्रथा क्या तुले देवा हलो दास प्रथा तुले देवा हलो यही कारण कृत दास के पुष्ते प्रचुर खरच कृतदास चे जी श्रमिक दे तेले मे कार दायित्व नीते हैं ना मजूरी दिल ही चले जाए दुई मजूरी दिए हाँ श्रमिकर कि पैसा है से पसाय से अनेक जिन कर्थात कलकारखाना जिनगुल तैरी हो जिनगुल से कहते 
এই জায়গা থেকে সেদিন কিন্তু ক্রীতদাস প্রথাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং ক্রীতদাস প্রথাটা যখন উঠেছিল তখন ক্যাপিটালিজমের চর্চার ফলে কিন্তু আমেরিকায় একটা নতুন ধরনের মূল্যবোধ তৈরি হয়েছিল যে মূল্যবোধটা কিন্তু গুজরাটের মতো রাজ্যে তৈরি হয় না সেখানে একটা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার নেই সেটাকে আটকে দেয় সেখানে একটা ধর্মীয় রাজনীতির মেরুকরণ হয় অনেক গবেষক দেখিয়েছেন যে গুজরাটের চায়ের দোকানগুলোতে দু ধরনের চায়ের গ্লাস পাওয়া যায় এক ধরনের চায়ের গ্লাসে উচ্চ বর্ণরা খান আরেক ধরনের চায়ের গ্লাস দলিত মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ থাকে অনেক সময় সেই সব রাজ্যে মুসলমানদের গণ বয়কটের কথাও বলা হয় কিন্তু কেরালা রাজ্যটা ঠিক সেরকম নয় সেখানে একটা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি শাসন রয়েছে অফিসিয়াল লেফটদের শাসন রয়েছে তবু কিন্তু সেই রাজ্যের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আমরা দেখি যেখানে শবরীমালার মতো মন্দিরে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ দেওয়ার পরও কিন্তু মানে কেন্দ্রীয় সরকার নয় সরি ভুল বললাম দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ দেওয়ার পরও কিন্তু শবরীমালা মন্দিরে এখন সাধারণ মানুষ ঢুকতে পারে না আবার কেরালার মতো রাজ্যেই দেখি ডাউরি ডেথের ঘটনা খুব ভয়ঙ্করভাবে ঘটে সুতরাং এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ভারতবর্ষে যত একটা জায়গায় উন্নতি হবে সেই জীবানন্দ একটা কথা বলেছিল না যেখানে ঘন রূপ সেখানেই ঘন বিষণ্নতা যে জায়গায় সবচেয়ে উন্নতির সম্ভাবনা থাকবে যে জায়গায় একটা উন্নয়নের দিকে ভারতবর্ষ যখন এগোতে চাইবে তখন কিন্তু সেই উন্নয়নের পাল্টা শক্তিগুলো জোটবদ্ধ হবে তাই জন্য দেখুন কেরালার মতো রাজ্যে যেখানে নানা ধরনের অগ্রগতি মানুষের রয়েছে কেরালার মতো রাজ্যে যেখানে নানা ধরনের অগ্রগতি মানুষের রয়েছে সেই রাজ্যেও কিন্তু আমরা দেখছি পশ্চাৎ পদতার একটা বিরাট লক্ষণ রয়েছে অর্থাৎ সামাজিক একটা হিংসার ভাষা রয়েছে তাহলে উন্নয়নের সাথে এই সামাজিক হিংসার ভাষার কিন্তু অদ্ভুত একটা অচ্ছেদ্য যোগাযোগ আছে এই উন্নয়নের ফলে যে গোষ্ঠীগুলো বা যে পাওয়ার সেন্টারগুলো তৈরি হচ্ছে সেই পাওয়ার সেন্টারগুলো কিন্তু আর মানুষকে হয়তো বা উঠতে দিচ্ছে না বাংলায়ও এটা দেখবেন বাংলায় হিংসার ধরনটা অন্য রকমের নির্বাচন কমিশন হিমশিম খেয়ে গেছিল নির্বাচন কমিশন অন্য জায়গায় দেখেছিল বুথ দখল হয় কিন্তু বাংলায় হিংসার নির্বাচন ব্যাপারটা অন্য কোনো পার্টির কথা আমি বলছি না এখানে কিন্তু দেখবেন দিল্লিতে একটা নির্বাচন হয় সরকার বদল হয় কোনো মানুষের রক্তপাত ঘটে না কিন্তু বাংলায় যখন নির্বাচন হয় সরকার গঠন হয় যে কোনো সরকারি তখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হয় পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলোতে সে বাম আমলেই হোক বা এই আমলেই হোক রক্তপাতের সিলসিলা চলে কেন এটা হয় এটাকে শুধু ওই পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর দোষ বলে হয় তা না আসলে বাঙালি সমাজের যে হেজীবনীটা রয়েছে তার যে উন্নয়নের নিরীক্ষা রয়েছে সেই হেজীবনীর মধ্যে কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর ব্রাহ্মণ্যবাদী স্ট্রাকচার কাজ করে যায় সে কখনোই ক্ষমতাকে অন্য কারুর সাথে ভাগ করতেই রাজি থাকে আপনি যদি আপনার পাওয়ারকে অন্য কারুর সাথে ভাগ করতে রাজি না থাকেন তখন কি হয় যে কোনো মূল্যে পাওয়ারটাকে ধরে রাখতে আপনি চান এবং যেহেতু আপনি বিহার বা অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে একটু উন্নতি করেছেন যেহেতু আপনার ভেতরে একটা তুলনামূলক শিক্ষা রয়েছে তখন কিন্তু শুধু বন্দুকের জন্য নয় সন্ত্রাসের ভাষাটা অন্য রকম হয়ে যায় তাই জন্য আমরা সবদিকে দেখি এখানে এখানে মানুষকে বিভিন্নভাবে আটকে দেওয়া হয় মানুষকে বিভিন্নভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া হয় কবিতার জগতেও কম্পিটিশান থাকে কম্পিটিশান নিয়ে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু আমি বুঝতে পারি এটা কবিতায় কী করে কম্পিটিশান হতে পারে বা একটা রেডিও জকির সাথে আরেকটা রেডিও জকির কীভাবে কম্পিটিশান হতে পারে একজন ফিল্ম মেকারের সাথে আরেকজন ফিল্ম মেকারের কীভাবে কম্পিটিশান হতে পারে কারণ আপনি যেটা লিখছেন সেটা তো আপনারই লেখা আপনি বলতে পারবেন না কে বড় লেখক মানিক ব্যানার্জি না সুবোধ ঘোষ সুবোধ ঘোষ তার মতো করে তার লেখা লিখেছেন মানিক ব্যানার্জিও তার মতো করে তার লেখা লিখেছেন এবং তাদের দুজনের মধ্যে কোনো কম্পিটিশানও ছিল না এবং কোনো দিনও থাকবেও না কিন্তু আমরা কিছু কম্পিটিশান তৈরি করে নিই আর এই কম্পিটিশানগুলো হয় বলেই কিন্তু আমাদের ভেতরে ভেতরে এক ধরনের সূক্ষ্ম সন্ত্রাসবাদ কাজ করে তাই জন্য কিন্তু আমরা মানুষকে চেপে দিতে চাই আমরা মানুষকে উঠতে দিতে চাই না তাই দেখবেন গ্রামের কোনো কবি যদি কলকাতা শহরে তার কাজকর্ম নিয়ে আসে তার যদি বিরাট ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকে তাহলে কিন্তু সে কোনো জায়গা পায় না এই জায়গা না পাওয়ার লড়াইটা খুব ভয়ঙ্করভাবে হয় এবং অনেক সময় তাকে মৃত্যু পথেও পতিত হতে হয় তাই জন্য দেখবেন আদিবাসী সমাজের মানে আদিবাসী সমাজ থেকে উঠে আসা ফার্স্ট জেনারেশন লার্নাররা যখন এখানকার বড় প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চান্স পায় আগে যেটা ঘটতো এখন একটু কমেছে তবুও আমরা দেখি তাদের কিন্তু আত্মঘাতী হতে হয় কেন হতে হয় যে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় চেয়ে থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বিষয় নিয়ে চর্চা হয় সেখানে একটা আদিবাসী ছেলে পড়তে এলে কেন চুনি কোটালকে মরতে হয়েছিল এই প্রশ্নটা আমাদের গভীরভাবে থাকে যে একটু আগে যে ছেলে মেয়েরা চেয়ে গুয়ে ভেড়া নিয়ে আলোচনা করলো একটু আগে যে ছেলে মেয়েরা মানব মুক্তি বিশ্ব মুক্তি নিয়ে আলোচনা করলো তারাই কিনা তার পাশে বন্ধু একজন আদিবাসী ছেলেকে বা আদিবাসী মেয়েকে অন্যভাবে দেখতে আরম্ভ করলো
অদ্ভুত অভিযোগ করেছিল এই মণিপুর মণিপুর থেকে আসা না নার্সরা তারা বলেছিল এই করোনা ভাইরাসের আবহে তাদের সাধারণ মানুষের সেবা করতে হচ্ছে কিন্তু এই সেবা করার সময় তারা কিন্তু রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হচ্ছে এবং তাদের বারবার যেভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে সেই আক্রমণের সামনে তারা দাঁড়াতে পারে না তাহলে বাংলা এমনিতে কিন্তু ভীষণভাবে একটা সজাগ রাজ্য হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে ইন্ডিয়া থিংস টু মরোর ঐতিহ্য নেওয়া রাজ্য সেখানেও দেখুন রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন কি ভয়ঙ্কর জায়গায় রয়েছে যে চুনি কোটালের মতো মানুষকে মরতে হয় এই দুদিন আগে যে ঘটনাটা ঘটল এখান থেকে কিন্তু প্রচুর মণিপুরের মানুষজন বিশেষ করে নার্সরা তারা বলল বাড়িতে বাইরে দু জায়গায় তারা আক্রমণের শিকার হচ্ছে এবং তাদেরকে দোকানদার খাবার পর্যন্ত দিতে চাইছে না এবং তাদের সবসময় রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হতে হচ্ছে এবং তারা যখন তাদের উচ্চতর অথরিটি অর্থাৎ যে হাসপাতালগুলোতে তারা কাজ করে তারা যখন সেই অথরিটিকে এই বিষয়ে বলছে সেই অথরিটিও কিছু করছে না সুতরাং এখানে আমাদের একটা ব্যাপার বুঝতে হবে যে আধুনিকতা বা উন্নয়নের সাথে একটা অদ্ভুত কি বলবো সাইলেন্ট হিংসার ভাষা লুকিয়ে রয়েছে একটা সাইলেন্ট জেনোসাইডের ভাষা লুকিয়ে রয়েছে যে জেনোসাইড হয়তো আপনার গভীরতর সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে ধ্বংস করে দিতে চায় যে জেনোসাইড হয়তো অনেক সুন্দর সুন্দর ফুলকে ভ্রুনেই মেরে ফেলতে চায় প্রস্ফুটিত হতে দিতে চায় না আমার দীর্ঘ বলে একটা ছবি আমি করেছি পড়ে আছে করোনা ভাইরাসের আবহ থেকে বেরোতে পারলে ছবিটাকে আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরব সেই দীর্ঘ ছবিতে কিন্তু এই জায়গাটা গভীরভাবে এসছে যে গ্রামের একটা মেয়ে এসে কিন্তু দিয়ে অনেক দিন ধরে খুব সুন্দর একটা একভাবে দারুণ মানে কী বলবো হকি খেলতো কিন্তু তার হকি খেলা নিয়ে কোনো স্বপ্ন নেই এবার আপনি বলবেন হকি খেলা নিয়ে তার স্বপ্ন নেই এটা তার ফল্ট না একটা হকি খেলা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে গেলে যে পরিবেশ পরিসর যে এনকারেজমেন্টের দরকার হয় সেই এনকারেজমেন্টটাই আমাদের মানে প্রান্তিক সমাজগুলোতে নেই প্রান্তিক সমাজগুলোতে আছে তুমি কাজ করো খাও অর্থনীতি রোজগার করো অর্থাৎ আমরা খুব পেছনের দিকে পড়ে রয়েছি সেই রবি ঠাকুর অনেকবার আগে আমাদের বলেছিলেন একটা কথা যে সেই সবচেয়ে দুর্ভাগা যে তার দুর্ভাগ্যটা কেউ বুঝতে পারে না রবি ঠাকুর তাই জন্য বলছেন যে অব যখন কাজের মধ্যে থাকি তখন অবসরকে বুঝতে পারি কিন্তু অবসরের মধ্যে যখন থাকি তখন তো অবসরকে বুঝতে পারা যায় না তেমনি সেই সবচেয়ে দুর্ভাগা যে তার নিজের দুর্ভাগ্যটাকেও বুঝতে পারে না এই অদ্ভুত অখণ্ড অখণ্ড এক দুর্ভাগ্যের মধ্যে আমরা পড়ে আছি এবং এই দুর্ভাগ্যটা আরও বেড়ে যাচ্ছে যখন আমরা দেখছি একদিকে উন্নয়নের ঢাকা না চলছে একদিকে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য নানা ইনস্টিটিউশন হচ্ছে নানা কথা চলছে আগের প্রজন্মের তুলনায় এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি ফোকাসড অনেক বেশি কিছু তারা জানেন তবুও কিন্তু দেখছি সাধারণ কতগুলো ব্যাপারে ডেভেলপমেন্ট করছে না এখনও কিন্তু মানুষ বোম পুড়ে দিচ্ছে গর্ভবতী হাতির পেটে এখনও কিন্তু খবরে কাগজে দেখলে আপনি দেখবেন ভীষণভাবে প্রত্যেকটা খবরে কাগজে পাত্র চাই পাত্রি চাই কলমে দেখবেন ভয়ঙ্করভাবে রেসিয়ালিজম বা যে আতপাত প্রথা উঠে আসছে এখনও আপনি চারপাশে দেখবেন কি ভয়ঙ্কর একটা অত্যাচারের গল্পমালা ভেতরে ভেতরে আমাদের সাথে চলছে এখনও কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে এই রকম বাংলা অর্থাৎ ভারতবর্ষের কালচারের রাজধানী ছেড়ে অসংখ্য মণিপুরী নার্সকে চলে যেতে হচ্ছে চলে যাওয়াটা বড় কথা নয় তারা যে অভিযোগ আনছে সেই অভিযোগটা মারাত্মক তারা বলছে তাদেরকে ভীষণভাবে রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশনের শিকার করা হয়েছিল তাই এই রকম একটা আবহে আমরা যখন দাঁড়িয়ে আছি তখন এই আবহে দাঁড়িয়ে মনে হয় যে একটা সুন্দর কিছু আমাদের করতে হবে এবার এই সুন্দর কিছুটা কিভাবে করতে হবে এই সুন্দরটা কিন্তু আপনি চেষ্টা করতে চেষ্টা করলে পারেন এই সুন্দরটা করার জন্যে কোনো অ্যাটম ফর্মুলা বা রাস্তায় বোম নিয়ে বেরোতে হবে না ধরুন সেদিন যদি এই ঘটনাটা হতো যখন কেরালার ওই বা ওই হাতিটাকে বোমা বোমাওয়ালা আনারস মানে বোম দ্বারা সমৃদ্ধ আনারস খাওয়ানো হচ্ছিল সেই সময় যদি পাঁচটা লোক বলতো নো তাহলেই কিন্তু ঘটনাটা ঘুরে যেত তাহলে আজকে আমাদের কিন্তু ছোট ছোট প্রতিবাদের ভাষা গড়ে তুলতে হবে যেখানেই আপনি দেখছেন আপনার বন্ধু যদি বিয়ে করার সময় বলে যে তার ব্রাহ্মণ পাত্রী একমাত্র চাই তখন তাকে বলুন নো এই নো যত আপনি বলতে পারবেন এই নোয়ের ভাষা যত আপনি সমৃদ্ধ করতে পারবেন তত কিন্তু স্মল ইজ বিউটিফুলের মতো অসংখ্য স্মল রেভলিউশন আমাদের অনেক সুন্দর একটা স্বপ্নময় একটা প্রকৃত ভারতবর্ষের দিকে নিয়ে যাবে আজকে এই অবধি থাক কেমন লাগছে এই অনুষ্ঠান অবশ্যই জানান এবং তার সাথে সাথে আরেকটা জিনিসও আপনাদের কাছে আমি আবেদন করব যে চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন কেননা এই মুহূর্তে যারাই অন্য ধরনের কথা বলছে তাদের পাশে দাঁড়ানো দরকার শুধু আমার চ্যানেল নয় যারাই অন্য ধরনের কথা বলছে তাদের সবার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন
खूब 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 भलो थकून तातारू घटघट बोलिए एक साथ अनेक दूर चलते है बाबा प्रेम ना थक उल ओवर कम तो आई शाल ओवर कम ना थक उल ओवर कमर स्वप्न तो आट्स होप फर द बेस्ट ओके